ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அன் ஆட்டம் ஃபார் எஸ்எஸ்சி சிஜிஎல் எக்ஸாமுக்காக ஆல்ரெடி வந்து பார்ட் ஒன் வீடியோ வந்து சேனலில் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருப்போம் இது வந்து பார்ட் டூ அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பாருங்கள் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்னென்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா அட்டாமிக் நம்பர் மாஸ் நம்பர் அதுக்கப்புறம் ஐசோ டோப்பு ஐசோ பாரு ஐசோ எலக்ட்ரானிக் இந்த மாதிரியான கான்செப்ட்லாம் பார்க்கலாம் இதுலேருந்துலாம் வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் எக்ஸாமில் ஸோ நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்கலாம் முதல்ல கான்செப்ட் ஓரியன்டாக ஓரளவுக்கு எல்லாமே கான்செப்ட் ஓரியன்டாக தேவையில்லை இந்த வாட்டி மெயின்ஸ்லேயும் ஜிஎஸ் இருக்கிறதால கொஞ்சம் கான்செப்ட் ஓரியன்டடாக லைட்டாக பார்த்துட்டு அப்ஜெக்டிவ் பார்க்கலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு மெயின்ஸுக்கும் டேரெக்டாக யூஸ் ஆகிரும் முதல் படிக்கும் போது ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுட்டிங்கன்னா நம்ம ரொம்ப அதிகமாக தேவையில்லை நம்ம எக்ஸாமுக்கு என்ன தேவையோ அந்தளவுக்கு மட்டும் பார்க்கலாம் முதல்ல அட்டாமிக் நம்பர் அட்டாமிக் நம்பர்னால் அட்டாமிக் நம்பருக்கு சிம்பிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இசட் அட்டாமிக் நம்பருக்கு சிம்பிள் வந்து இசட்டு அதுக்கப்புறம் அட்டாமிக் நம்பர்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை எலக்ட்ரான் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கோ அதை தான் அட்டாமிக் நம்பர் அப்படின்னு அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான் ஸோ அட்டாமிக் நம்பர் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இல்லைனா நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ வந்து அட்டாமிக் நம்பருக்கு இசட் அப்படின்றது நான் என்னென்னு சொன்னேன் அட்டாமிக் நம்பர் அப்படின்னு சொன்னேன் இசட் அப்படிங்கிறது அட்டாமிக் நம்பர் ஓகேவா அப்போ அட்டாமிக் நம்பர் ஆறு அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எத்தனை இருக்குன்னு அர்த்தம் ஆறு எலக்ட்ரான் இருக்குன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி ப்ரோட்டான் எத்தனை இருக்குன்னு அர்த்தம் ஆறு ப்ரோட்டான் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அட்டாமிக் நம்பர் சிக்ஸு எதுக்கு வரும் அட்டாமிக் நம்பர் சிக்ஸு வந்து கார்பனுக்கு வரும் முதல் தேர்ட்டி எலமெண்ட்டு தேர்ட்டி எலமெண்ட்டுக்கு அட்டாமிக் நம்பர் வந்து படித்து வச்சுக்கோங்க அட்டாமிக் நம்பர் அண்டு மாஸ் நம்பர் வந்து ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி எலமெண்ட்டுக்கு படித்து வச்சுக்கோங்க ரிமைனிங் இருக்கிறதுக்கு ரொம் நடுவில் அங்கங்கே இம்பார்ட்டன் ஆனது இந்த கோல்டு சில்வர் அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு வந்து படித்து வச்சுக்கோங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஹைட்ரஜனுக்கு அட்டாமிக் நம்பர் ஒன்று லித்தியமுக்கு மூணு சோடியமுக்கு பதினொன்று கால்சியமுக்கு இருபது அட்டாமிக் நம்பர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இல்லை நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான் ஸோ அவன் அட்டாமிக் நம்பர்னு கேட்காம ஹைட்ரஜனில் எத்தனை எலக்ட்ரான் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது இல்லை எத்தனை ப்ரோட்டான் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் சேம் ஆன்சர் தான் அதே மாதிரி சோடியமில் எத்தனை எலக்ட்ரான் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது எத்தனை ப்ரோட்டான் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குதுன்னு கேட்டாலும் சேம் ஆன்சர் தான் லெவன் தான் புரியுதா அடுத்து இவ்வளோதான் அட்டாமிக் நம்பரு சிம்பிள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இசட்டு அதே மாதிரி மாஸ் நம்பர் அதுக்கு அடுத்து மாஸ் நம்பருக்கு சிம்பிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் நம்பருக்கு சிம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ அட்டாமிக் நம்பர் கீ இசட்டு மாஸ் நம்பர் கீ வந்து ஏ மாஸ் நம்பருக்கு ஃபார்ம்லா பார்த்துக்கோங்க ஃபார்ம்லா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு அட்டாமிக் மாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான் ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான் ஃபார்ம்ல நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான் இஸ் ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் டு என்னன்னு சொன்னேன் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஸோ இந்த இடத்துல நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டானுன்னு கொடுக்காம நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரானுன்னு கொடுத்தா கூட அது கரெக்டு தான் ஓகேவா அதே மாதிரி கார்பனோட அட்டாமிக் நம்பர் வந்து ஆறு அப்படின்னு சொன்னேன் ஓகேங்களா இது ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் மாதிரி இருக்குது இதை பாருங்கள் கார்பனோட அட்டாமிக் நம்பர் வந்து ஆறுன்னு கொடுத்துருக்கான் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான் வந்து ஆறுன்னு கொடுத்துருக்கான் இதை நீங்களே சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஆன்சர் வருதான இந்த ஃபார்ம்லாவில் மட்டும் போடணும் இந்த ஃபார்ம்லாவில் போட்டிங்கன்னா இந்தளவுக்கு ப்ராப்ளம் வந்து கொடுக்கலாம் எக்ஸாமில் மெயின்ஸ் லெவலில் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் எதிர்பார்க்கலாம் மேபி ஃபார்ம்லாம் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஆப்ஷனில் வந்து ஃபார்ம்லா கொடுத்துட்டு விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கரெக்ட் அப்படின்ற மாதிரி கொடுப்பான் ஸோ நான் ஆன்சர் போடுறேன் நீங்களே சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் இதெல்லாம் நான் ஆன்சர் மட்டும் எழுதிடுறேன் கார்பனோட அட்டாமிக் நம்பர் ஆறு நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான் ஆறு அப்போ அட்டாமிக் மாஸ் எவ்வளோ வரும் ஸோ ஆன்சர் வந்து இதுக்கு டுவெல்லு நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரி கே அப்படின்றது எலமெண்ட்டு கே அப்படின்றது கே கே வந்து பொட்டாசியமோட சிம்பிள் தான் வந்து கே மாஸ் நம்பர் வந்து நாற்பது அப்படின்னு கொடுத்துறான் அதே மாதிரி அட்டாமிக் நம்பர் பத்தொம்பது அப்படின்னு கொடுத்துறான் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான் கேட்குறான் ஆன்சர் வந்து இருபத்தொன்று நீங்கள் ஒரு வாட்டி சால்வ் பண்ணி செக் பண்ணுங்கள் நான் எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு சொல்லலை வேறு ஆன்சர் மட்டும் சொல்கிறேன் லித்தியமோட அட்டாமிக் நம்பர் கொடுத்துட்டான் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான் கொடுத்துட்டான் மாஸ் நம்பர் கேட்குறான் இதுக்கு ஆப்ஷன் ஆன்சர் வந்து ஏழு ஓகே அதே மாதிரி நம்ம நொட்டேஷன் ஒர
அதை நான் இப்படி கிராஸாக தான் மார்க் பண்ணுமானா ஸ்ட்ரெயிட்டாக கூட மார்க் பண்ணலாம் நைட்ரஜனுக்கு மாஸ் நம்பர் பதினாலு அட்டாமிக் நம்பர் ஏழு இப்படி மார்க் பண்ணாலும் அது கரெக்ட் தான் ஓகேவா பெண்ணு கொஞ்சம் சரி எழுதலை வேறு ஒன்றும் இல்லை அடுத்து ஐசோடோப் ஓகே இப்போ ஐசோடோப் பார்க்கலாம் ஆட்டம் ஆஃப் சேம் எலமெண்ட் ஹேவிங் சிமிலர் அட்டாமிக் நம்பர் பட் டிஃப்ரெண்ட் மாஸ் நம்பர் ஐசோடோப்னால் என்னென்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அட்டாமிக் நம்பர் வந்து சேமாக இருக்கணும் ஐசோடோப்னால் மாஸ் நம்பர் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும் ஓகேவா அப்போ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் ஹைட்ரஜன் குளோரைன் ஃபார் ஹைட்ரஜன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து மூணு ஐசோடோப் இருக்குது கரெக்டாக மாஸ் நம்பர் நான் எங்கே எழுதுவேன் மாஸ் நம்பர் வந்து மேலே எழுதுவேன் ஸோ மாஸ் நம்பர் ஒன்று ரெண்டு மூணு அட்டாமிக் நம்பரை கீழே எழுதுவேன் ஹைட்ரஜனோட அட்டாமிக் நம்பர் வந்து ஒன்று தான் ஸோ இது தான் ஐசோடோப் ஹைட்ரஜனுக்கு மூணு ஐசோடோப் இருக்குது அட்டாமிக் நம்பர் எப்படி இருக்குது சேமாக தான் இருக்குது கரெக்டாக ஆனால் மாஸ் நம்பர் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ ஹைட்ரஜன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ எச் ஒன் எச் ஒன் அதாவது ப்ரோட்டியம் அப்படின்னா என்னென்னு தெரியணும் ப்ரோட்டியம் அப்படின்னா ஹைட்ரஜனோட அட்டாமிக் மாஸ் ஒன்றாக இருக்கும் அதே மாதிரி டியூட்ரியம் அப்படின்னா ஹைட்ரஜனோட அட்டாமிக் மாஸு ரெண்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி ட்ரைட்டியம் அப்படின்னா ஹைட்ரஜனோட அட்டாமிக் மாஸ் வந்து மூணாக இருக்கும் அதே மாதிரி இப்படி ஒரு கொஸ்டின் வரும் இது டேரக்ட் ஃபேக்ட் பேஸ்டு கொஸ்டின் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ட்ரைட்டியம் அதாவது ரேடியோ ஆக்டிவ் ஐசோடோப் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் எது அப்படின்னு கேட்போம் ஆப்ஷனில் மூணுமே இருக்கும் ப்ரோட்டியம் ட்ரைட்டியம் டியூட்ரியம் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ ரேடியோ ஆக்டிவ் ஐசோடோப் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் எதுன்னு கேட்டால் ட்ரைட்டியம் அதே மாதிரி இது மூணுத்துக்குமே வந்து கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து சேமாக தான் இருக்கும் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆகாது ஐஸ் மாஸ் வந்து வேறு வேறு இருக்குது ஆனால் ப்ராப்பர்ட்டி சேஞ்ச் ஆகுமான்னு கேட்டால் ப்ராப்பர்ட்டி சேஞ்ச் ஆகாது ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ்க்கு ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கொஸ்டின் அதாவது மேபி ஃபார்முலா ஃபா ஆப்ஷனில் ஃபார்முலா மட்டும் கொடுத்துட்டு எது கரெக்டுன்ற மாதிரி கேட்கலாம் ரேர் தான் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் பட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஆவரேஜ் ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் வந்து ஃபார்மில் வந்து அட்டாமிக் மாஸ் இன்டூ ரிலேட்டிவ் அபண்டன்ஸ் இன் பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் அட்டாமிக் மாஸ் இன்டூ ரிலேட்டிவ் அபண்டன்ஸ் இன் பர்சன்டேஜ் ரிலேட்டிவ் அபண்டன்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எலமெண்ட் வந்து நம்ம நேச்சரில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ப்ரெசெண்டாக இருக்கோ அதுதான் ரிலேட்டிவ் அபண்டன்ஸ் அப்படின்வாங்க ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ்க்கு ஃபார்முலா மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க மேபி அதுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் அந்த ப்ராப்ளமாக சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்கான் குளோரைன் ஊஸ் அட்டாமிக் மாஸ் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் அது வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நம்ம இதில் ப்ரெசெண்ட்டாக இருக்கோம் நேச்சரில் அதே மாதிரி குளோரைனோட அட்டாமிக் மாஸ் வந்து தேர்ட்டி செவன் இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ப்ரெசெண்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அட்டாமிக் மாஸ் போட்டுக்கணும் முதல்ல தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ எத்தனை பர்சன்ட் அட்மாஸ்பியர் நேச்சரில் ப்ரெசெண்டாக இருக்குது செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இன் பர்சன்ட் ஃபார்முலாவில் கொடுத்துருக்க பாருங்கள் இன் பர்சன்ட்டில் போடணும் ஸோ செவன்ட்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் இதை ப்ராக்கெட் போட்டுக்கோங்க அதுக்கடுத்து இது தனியாக சால்வ் பண்ணணும் அகைன் இன்னொரு வாட்டி தனியாக சால்வ் பண்ணணும் அகைன் அட்டாமிக் மாஸ் தேர்ட்டி செவன் இன்டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் அதே மாதிரி இதெல்லாம் டேரெக்ட் ஃபேக்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின்லாம் அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் யுரேனியம் அதாவது நியூக்ளியர் ரியாக்டரில் எந்த யுரேனியமோட எந்த ஐசோடோப் யூஸ் பண்ணுறாங்க நியூக்ளியர் ரியாக்டரில் என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு ஜென்ரலாக கேட்டால் யுரேனியம் யுரேனியமில் பர்டிகுலராக என்ன ஐசோடோப்னு பார்த்தீங்கன்னா யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆக்சுவலாக யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி செவ் டூ தேர்ட்டி செவன் அதெல்லாம் இருக்குது ஓகேங்களா ஆப்ஷனில் வந்து டூ தேர்ட்டி செவன் அப்படிலாம் கொடுப்பான் ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் வந்து நியூக்ளியர் ரியாக்டரில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி ஐசோடோப் ஆஃப் கோபால்ட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் கேன்சர் கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு கோபால்ட்டோட ஐசோடோப் யூஸ் பண்ணுறாங்க எந்த ஐசோடோப்னு பார்த்தீங்கன்னா கோபால்ட் சிக்ஸ்டி கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற கோபால்ட் ஐசோடோப் எதுன்னு கேட்டால் கோபால்ட் சிக்ஸ்டி பர்டிகுலராக கேட்டால் அதே மாதிரி கோய்டர் டிசீஸு கோய்டருக்கு கோய்டர் வந்து எதோட டிஃபிஷியன்சியால் வருது அயோடின் டிஃபிஷியன்சியால் தான் கோய்டர் டிசீஸ் வரும் ஸோ எந்த அயோடின்
டிஃப்ரெண்ட் மாஸ் நம்பர் ஆனால் ஐசோ பார்னா ஐசோ பார்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்டாமிக் மாஸ் வந்து சேமாக இருக்கும் அட்டாமிக் அப்படியே ஆப்போசிட் இது ஐசோ பார்னா நம்பர் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து கேனா பொட்டாஷியம் சீனா கேல்சியம் இது ரெண்டுத்தையும் வச்சுக்கலாம் இப்போ பொட்டாஷியமோட பொட்டாஷியமோட மாஸ் நம்பர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி கேல்சியமோட மாஸ் நம்பர் மேலே குறிக்கணும்னு அதே மாதிரி அட்டாமிக் நம்பர் என்ன பொட்டாஷியம்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்போது கேல்சியம்க்கு இருபது ஸோ இங்கே மாஸ் நம்பர் வந்து சேமாக இருக்குது கரெக்டாக இது ரெண்டுத்துக்கும் ஆனால் அட்டாமிக் நம்பர் வந்து கீழே உள்ளது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ இது ரெண்டும் எக்ஸாம்பிள் இது தான் ஐசோபார் ஐசோபார்னா என்னென்னு புரிஞ்சிச்சா அடுத்து ஐசோ எலக்ட்ரானிக் ஐசோ எலக்ட்ரானிக்னா ஹேவிங் த சேம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அதாவது சே இல்லைனா இப்படியும் கொடுக்கலாம் சேம் எலக்ட்ரானிக் ஸ்ட்ரக்சர் அது வந்து நேம்லேயே இருக்கும் எலக்ட்ரானிக்னு ஸோ நம்ம நம்ம வந்து ஐசோ எலக்ட்ரானிக்னா என்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு வந்து என்ன வேணால் கொடுக்கலாம் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் மோஸ்ட்டாக இது வரைக்கும் எக்ஸாம்பிள் கேட்டதில்லை அப்படி கேட்டால் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் சோடியம் அண்ட் மெக்னீஷியம் போ போத் ஆர் ஐசோ எலக்ட்ரானிக் வித் ஈச் அதர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் இதை நான் எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோடியமுக்கு சிம்பிள் என்ஏவா இந்த மாதிரி நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கணும் மெக்னீஷியம்க்கு எம்ஜி சோடியமுக்கு அட்டாமிக் நம்பர் எவ்வளோ அட்டாமிக் நம்பர் கீழே எழுதணும் பதினொன்று மெக்னீஷியமுக்கு பன்னெண்டு சோடியமுக்கு மாஸ் நம்பர் இருபத்தி மூணு மெக்னீஷியமுக்கு இருபத்தி நாலு ஸோ கீழே உள்ளது அட்டாமிக் நம்பர் மேலே உள்ளது அட்டாமிக் மாசு அட்டாமிக் மாஸ்க்கான ஆக்சுவல் ஃபார்முலா என்ன அட்டாமிக் மாஸ்க்கான ஆக்சுவல் ஃபார்முலா வந்து அட்டாமிக் நம்பர் ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான் கரெக்டாக ஸோ எனக்கு வந்து அப்போ அட்டாமிக் மாஸ்லேருந்து அட்டாமிக் நம்பரை கழித்தா நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான் கிடைக்கும் ஸோ இதில் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான் எத்தனை இருக்குது ரெண்டு இருக்குது இருபத்தி மூணில் பதினொன்று போயிடுச்சு இதில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான் இருக்குது ரெண்டு இருக்குது ஸோ ரெண்டுத்துலேயும் ரெண்டு இருக்கிறதால ரெண்டுமே ஐசோ எலக்ட்ரானிக் வித் ஈச் அதர் இது தான் ஐசோ எலக்ட்ரானிக் இப்படி தான் செக் பண்ணோம் ஓகேவா ஓகே அடுத்த ஒரு சயின்ஸ் வீடியோவில் பார்க்கலாம் அடுத்து இதுக்கப்புறம் சயின்ஸில் என்னென்னா எலமெண்ட்டு காம்பவுண்டு மிக்சரு இந்த மாதிரி பேசிக்கான கான்செப்ட்லாம் நிறைய இருக்குது அதே மாதிரி மெட்டலு அதோடய ஓரு அதே மாதிரி அலாய்ஸு அலாய்ஸோட அலாய்ஸோட கம்போசிஷனு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கேட்குறோம் அதே மாதிரி சில சப்ஸ்டன்ஸோட கெமிக்கல் நேம் என்ன அப்படின்ற மாதிரிலாம் கேட்பாங்க ட்ரை ஐஸ் அப்படின்னா அதோட கெமிக்கல் நேம் என்ன சாலிட் கார்பன் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து ப்ரிலிம்ஸ் லெவலில் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் இதெல்லாம் அடுத்த அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ நம்ம போடுற ஒரு ஒரு வீடியோவும் உங்களுக்கு வந்து ஷோ ஆகும் ஓகே தேங்க்யூ டேக் கேர் பபாய்